ሰላማችሁ ይብዛ ውድና የተከበራችሁ የኢትዮ ገበያና በዋትስአፕ ግሩፕ ላይ ያጠቃላይ ኤሌክትሮኒክስ ጥገና ሙያን የምትከታተሉ አባላቶች እንዴት ናችሁ ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም እነጋ ሰላም ነው ፈጣሪ የተመሰገነ ይሁን ክብሩ ይስፋ እንግዲህ ዛሬ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት በአጠቃላይ ኤሌክትሮኒክስ ውስጥ በኤሌክትሮኒክስ እቃዎች ውስጥ የሚያገለግሉና ወሳኝ የሆኑ እቃዎችን እየላችሁ መጥቻለሁ እነዚህ እቃዎች በማንኛውም ኤሌክትሮኒክስ ውስጥ ከትንሽ ጀምሮ እስከ ትልቅ ማለት ነው ከትንሽዋ ሞባይል አንስቶ እስከ ትልቅ ማሽነሪ ድረስ እነዚህ ኮምፖነንቶች ወሳኝና ቤዝ ናቸው ከነዚህ ውጪ ሌላ የሚመጣ ተአምር የለም እነዚህ ምን አልባት ሁለት ሆኖ ሶስት ሆኖ አራት ሆኖ በአንድ ላይ ሌላ ነገር ሊሰጡን ይችላሉ ለምሳሌ እነዚህ ኮምፖነንቶች በኋላ ሳያያቸዋለሁ አራት በሚሆኑበት ሰዓት አይሲ ሊሰጡን ይችላሉ ኢንተግሬትድ ሶኬት ማለት ነው አይሲ ከነዚህ ኮምፖነንት ነው የሚሰራው ነገር ግን እነዚህ አሁን እዚህ ጋር የምትመለከቱት ኮምፖነንቶች በአጠቃላይ ኤሌክትሮኒክስ ውስጥ ወሳኝና ለናቃቸው የሚገቡ ቤዝ የሆኑ ኮምፖነንቶች ናቸው ወይም ደግሞ እቃዎች ናቸው ስማቸውንና ምን እንደምሰሩ እንዴት እንደሚያገለግሉን አንድ በአንድ እነግራቸዋለሁ በቀጣይ ቪዲዮአችን ደግሞ እያንዳንዳቸው በሚበላሹበት ሰዓት እንዴት አድርገን መልቲ ሜትር ተጠቅመን ቴስት ማድረግ እንደምንችል አሳያቸዋለሁ ማለት ነው ለዛሬው ግን እነዚህ ኮምፖነንቶች ምን ተብሎ ይጣራሉ ወይም ደግሞ ስማቸውን እነግራቸዋለሁ እስከ መጨረሻው ተከታተሉ እሺ ከዚ ብጀምርላችሁ ይሄኛው ካፓስተር ይባላል ኤሌክትሮላይት ካፓስተር ይባላል ስራው ምንድነው ቻርጅ ስቶር ያደርጋል ለምሳሌ ይሄ ካፓስተር 400 ቮልት የማጠራቀም አቅም አለው ማለት ነው ካፓስተር ብዙ አይነት ካፓስተሮች አሉ ይሄኛው ምንድነው ኤሌክትሮላይት ካፓስተር ወይም ደግሞ ፖላሪቲ ያለው ኔጌቲቭ እና ፖዚቲቭ ያለው ካፓስተር ማለት ነው ይሄንን ካፓስተር ቦርድ ላይ በሚንገጥምበት ሰዓት ማንኛውም ኤሌክትሮኒክስ ላይ ማለት ነው ሞባይል ይሁን ቲቪ ቦርድ ይሁን ማንኛውም በትላልቅ ማሽነሪ ውስጥ ይሁን ይሄንን ካፓስተር በሚንገጥምበት ሰዓት ፖላሪቲ መጠንቀቅ ይገባናል ማለት ነው ኔጌቲቭ በዚህ ሳይድ አለ ፖዚቲቭ በዚህ ሳይድ አለ እዚህ ውስጥ የምትጠራቀሙ ኤሌክትሪክ በጣም ከፍተኛ የሆነ ፓወር አለው ለምሳሌ ይሄ ካፓስተር 400 ቮልት የማጠራቀም አቅም አለው 400 ቮልት ማለት ከግርግዳ የሚመጣው ቮልት ራሱ ወይም ደግሞ የኤሌክትሪክ መስመር ራሱ 220 ነው በሀገራችን በኢትዮጵያ በሌላ ሀገር 110 ሊሆን ይችላል ስለዚህ 400 ቮልት ማጠራቀም ይችላል ማለት ነው ወይም ደግሞ charge store madrek ይችላል ይሄኛውም ተመሳሳይ እንደሱ አይነት ካፓስተር ነው ነገር ግን ካፓስተሮች ማይክሮፋራዳቸው በተለያየ ቁጥር ወይም ካፓሲቲው በተለያየ ቁጥር የሚሰጡት አገልግሎት ይለያያል ማለት ነው ለድምጽ ሊሆን ይችላል ለፓወር ልንጠቀምበት እንችላለን እሱን እሱን ወደፊት የምናይ የምናስተምራችሁ ይሆናል እዚህ ጋም የምትመለከቱት ካፓስተር ነው ሴራሚክ ካፓስተር ይባላል እነዚህ ሴራሚክ ካፓስተሮች ነን ፖላር ናቸው ወይም ደግሞ ፖላሪቲ የላቸው እንደዚህኛው ካፓስተር ቀድም እንደነገርኳችሁ ካፓስተር ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ የላቸው አዞረን መግጠም እንችላለን ነን ፖላር ናቸው ወይም ደግሞ ፖላሪቲ ወይም ኔጌቲቭ እና ፖዚቲቭ የላቸው ሴራሚክ ካፓስተር ይባላሉ። ሴራሚክ ካፓስተር ብዙ አይነት አላቸው እንደየ አቅማቸው ልዩነት አላቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር የምትመለከቱት ደግሞ ዳይዮድ ይባላል። ይሄኛው ዳይዮድ እንላለ። ኖርማል ዳይዮድ ማለት ነው። ይህ ዳይዮድ እንዴት ነው የሚሰራው የሚለውን በቀጣይ የምንመለከት ሲሆን ኔጌቲቭ እና ፖዚቲቭ ሳይድ አለው ይዳውት 
በብዙ ቦታ ላይ ገብቶ ብዙ አይነት ነገር ሊሰራልን ይችላል ለምሳሌ እነዚህ ዳዮዶች አራቱን አንድ ላይ ተጠቅመን አይሲ ሊሰራው እንችላለን አራቱን አንድ ላይ ተጠቅመን ኤሲ ቮልቴጅ ወደ ዲሲ መቀየር እንችላለን ብዙ አይነት ዘርፈ ብዙ የሆነ ስራ ይሰራልናል ዳዮድ ማለት ዳዮድ ብዙ አይነት ዳዮድ አለ እዚጋ ያሳዩአቸው ኖርማል ዳዮድ ይባላል ይሄኛው ደግሞ ብሪጅ ሬትፋይ ዳዮድ ይባላል ብሪጅ ዳዮድ ይህ ብሪጅ ዳዮድ የነዚህ የአራት ዳዮዶች ጥርቅም ነው እነዚህ አራት ዳዮዶችን አንድ ላይ በማጠራቀም ይሄንን አንድ ዳዮድ ወይም ደግሞ ብሪጅ ዳዮድ መስራት እንችላለን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ብሪጅ ዳዮድ አራት እግር አለው እንጂ እንደዚህኛው አራት አይደለም ነገር ግን በውስጡ የተቀበረው እንደዚህ አይነት አራት ዳዮድ ነው ማለት ነው። ብሪጅ ዳዮድ አገልግሎቱ ለምንድነው ሲባላሽ እንዴት ማወቅ እንችላለን እንዴት ይሰራል የምለውን በቀጣይ ቪዲዮ የምንመለከት ይሆናል። ሌላኛው እዚህ ጋር የምትመለከቱት ሬጂስተር ነው። ሬጂስተርም በኤሌክትሮኒክስ ኮምፖነንት ውስጥ እጅግ በጣም ወሳኝና ቤዚ የሆነ እቃ ነው ከትንሽዋ ሞባይል አንስቶ ከትንሽዋ ሞባይል አንስቶ እስከ ግዙፍ ካምፓኒ ድረስ በትላልቅ ማሽነሪዎች ውስጥ ሬጂስተር እጅግ በጣም ወሳኝ ነው ሬጂስተር በኦም በኪሎ ኦም ሊላይ ይችላል የየራሳቸው መለካ አላቸው የየራሳቸው ከለር ኮድ አላቸው እዚህ ጋር የምታያችሁ ከሆነ ከለር ኮድ አላቸው እነዚህ ከለር ኮዶች ራሱን ኢንዲኬተር አላቸው ወይም ደግሞ ቁጥር ኢንዲኬት አድርጋሉ። እንዴት ይሰራሉ? ሲባላሹ እንዴት ማወቅ እንችላለን? ሲሰሩስ እንዴት መለየት እንችላለን? የሚለውን በቀጣይ ቪዲዮ የምንመለከት ይሆናል። ነገር ግን ይሄኛውም እጅግ በጣም ወሳኝ እቃ ነው ማለት ነው። ሌላኛው በኤሌክትሮኒክስ እቃ ውስጥ እጅግ በጣም ወሳኝና በቀላሉ እቃዎችን ተቆጣጥሮልን ኤሌክትሪክ ካቅም ባላይ ሲሆንበት ተቆርጦ ሌላውን እቃ የሚያድንልን ፊውዝ ነዚህ ፊውዝ ይባላል ፊውዝ በተለያየ አይነት ሳይዝ ዲዛይን ልናገኘው እንችላለን የየራሳቸው አምፔር አላቸው ለምሳሌ ይሄኛው ፊውዝ 13 አምፔር ነው ነዚ 3.7 ናቸው በአምፔር ነው የሚለኩት ነዚ ፊውዝ ተቆረጡ ማለት ወይም ተበላሹ ማለት ኤሌክትሪክ ወደ ኤሌክትሮኒክስ ዕቃ መግባት አይችልም ማለት ነው ነዚ ሴፍቲ ፕሮቴክተር ተብሎ ይጣራሉ ነገር ግን በኤሌክትሮኒክስ ዕቃዎች ውስጥ እጅግ በጣም ወሳኝና አስፈላጊ የሆነ ፕሮቴክተር ወይም ፊውዝ ነው ፊውዝ ሲበላሽ እንዴት ማወቅ እንችላለን ሲቃጠል እንዴት መለየት እንችላለን በቀጣዩ ቪዲዮ ጠብቁ ሌላኛው ትራንዚስተር ነው እዚህ ጋር የምትመለከቱት ትራንዚስተር ነው እነዚህ ትራንዚስተሮች የዳዮድ ወይም የሬጂስተር ጥርቅም ሊሆኑ ይችላሉ ሶስት ዳዮዶችን ወይም ደግሞ ሁለት ዳዮዶችን እዚህ ውስጥ አስገብተን እንደዚህ አይነት ትራንዚስተር ልንፈጥር እንችላለን ይህ ትራንዚስተር በኤሌክትሮኒክስ ዕቃዎች ውስጥ እጅግ በጣም ወሳኝና አስፈላጊ የሆነ ዕቃ ነው በማንኛውም ኤሌክትሮኒክስ ዕቃዎች ውስጥ ከፍተኛ ሚና አለው ይህ ትራንዚስተር ይባላል ትራንዚስተሮች በተለያየ አይነት ሳይዝ ዲዛይን ይገኛሉ ይህም ትራንዚስተር ነው ይህም ትራንዚስተር ነው ይሄም ትራንዚስተር ነው እንደምትመለከቱት ሳይዛቸው ዲዛይናቸው ይለያያል ነገር ግን በውስጣቸው የተቀበረው ዳዮድ ወይም ደግሞ ሬጂስተር ልዩነት አላቸው ማለት ነው እነዚህ ትራንዚስተሮች ሲበላሹ እንዴት ማወቅ እንችላለን በቀጣይ ቪዲዮ የምንመለከት ይሆናል እዚህ ጋር የምትመለከቱት ደግሞ ትራንስፎርመር ይባላል ትራንስፎርመር እንደ የሳይዙ እንደ የዲዛይኑ ሊላይ ይችላል ነገር ግን የትራንስፎርመር ስራ በኤሌክትሮኒክስ ዕቃዎች ላይ ኤሲ ቮልቴጅን ወደ ታች በመስበር ወይም ደግሞ ስቴፕ ዳውን በማድረግ በሌላ አባባል 
በመቀነስ ለምሳሌ 220 ቮልት በዚ ቢገባ ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ እንበለው ነገሩ AC ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ የለው AC በዚ ቢገባ 220 ቮልት ማለት ነው በዚ የሚወጣው ደግሞ በዚኛው ብንወስድ 12 AC ሊያወጣልን ይችላል በዚኛው ደግሞ ያንዳንዳቸው 8 ሊያወጣልን ይችላል ለምሳሌ እዚህ ጋር ተጽፏል ይሄኛው 8 ቮልት ያወጣልናል AC 8 ቮልት ያወጣልናል ያንዳንዳቸው ማለት ነው እነዚህ ደግሞ 12.5 ቮልት ያወጣልናል እነዚህ በዚህ በኩል 12.5 AC ያወጣልናል ልክ እንደዚህ ሌሎች ትራንስፎርመሮችም የየራሳቸው ሳይዝ እና ዲዛይን ስላላቸው ስቴፕ ዳውን ሲያደርጉ የተለያየ ቮልቴጅ ያወጡልናል ስቴፕ አፕ ሲያደርጉም ደግሞ እንደዛው የተለያየ ቮልቴጅ ይሰጠናል ማለት ነው እንደነገርኳችሁ ትራንስፎርመር ስቴፕ አፕ እና ስቴፕ ዳውን ተብሎ ይጣራል አሁን እዚህ ጋር ያሳየዋችሁ ስቴፕ ዳውን ትራንስፎርመር ይባላል 220 ቮልትን ሰብሮ በ8 እና በ12 ያወጣልናል ሌላ ደግሞ 220 ቮልትን አስገብተን ከ220 ቮልት በላይ የምንፈልግ ሆነ ስቴፕ አፕ ትራንስፎርመር ይባላል ማለት ነው። እነዚህ ትራንስፎርመሮች ከትንንሽ ኤሌክትሮኒክ ጽቃዎች አንስቶ እስከ ትልልቅ በመንገድ ላይ በክ አንድ ከተማ ውስጥ የሚያገለግሉ የመንገድ ላይ ማብራት ትራንስፎርመር ድረስ ኮንሴፕታቸው አሰራራቸው አንድ ነው። ለምሳሌ በአንድ ከተማ ላይ የሚገጠም የመንገድ ላይ ማብራት ትራንስፎርመር ይሄኛው ትራንስፎርመር በሚሰራ መልኩ ነው የሚሰራው ማለት ነው። ስለዚህ ትራንስፎርመር በኤሌክትሮኒክስ እቃዎች ብቻ ውስጥ ሳይሆን በኤሌክትሪሲቲ ውስጥም ከፍተኛ ሚናና ድርሻ አለው ማለት ነው። ትራንስፎርመሮች የተለያየ አይነት ሳይዝ ዲዛይን አሏቸው ብያቸዋል። እነዚህም ትራንስፎርመሮች ናቸው። ምናልባት ቀድም እንደነገርኳችሁ እንደያሰራራቸው እንደየዲዛይናቸው ሊላዩ ይችላል ለምሳሌ ይሄ በቲቪ ቦርድ ውስጥ ሊያገለግለን ይችላል በተለያዩ ቦርዶች ላይ ንጠቀምበት እንችላለን በተለያዩ ኤሌክትሮኒክስ ኮምፖነንቶች ውስጥ ሊንጠቀምበት እንችላለን ነገር ግን ኮንሰፕታቸው አንድ ነው እዝን ከትራንስፎርመር አልፎ ከኮይል ጋር ሊመሳሰል ይችላል እዚህ ጋር የምትመለከቱት ኮይል ነው ይህ ኮይል በኤሌክትሮኒክስ እቃዎች ውስጥ እጅግ በጣም አስፈላጊና ከፍተኛ ሚና ያለው ነው። በተለይ በቲቪ ቦርድ በተለያዩ ኤሌክትሮኒክስ በኮምፒውተር ሊሆን ይችላል በላፕቶፕ ውስጥ ከፍተኛ ሚና አላቸው። ኮይሎች እንደ የሳይዛቸው እንደ የዲዛይናቸው ይለያያሉ። ነገር ግን ስራቸው ምንድነው? እዚህ ጋር የሚገባው ኤሌክትሪክ መስመር ወይም ደግሞ ኤሌክትሪክ ቮልት ኮንቲኒቲውን ቀንሶ አረጋግጦ ትንሽ አስተካክሎ በዚህ በኩል ያወጣልናል ማለት ነው። እነዚህ ትራንዚስተሮች እንዴት እንደሚሰሩ በሚባላሹበት ሰዓት እንዴት ማወቅ እንደምንችልና እንዴት እንደምንጠቀምባቸው ወደፊት በሌላ ቪዲዮ እንመለከታለን። በተመሳሳይ ትራንስፎርመር ሲበላሽ ምን አይነት ባህሪ ያሳያል? እንዴትስ ሊናቆን ይችላልን? ወይም ሲቃጠል እንዴት መለካት እንችላለን የሚለውን በቀጣይ ቪዲዮ የምንመለከት ይሆናል። ኩብራን ተመልካቾች እስካሁን እዚህ ጋር ያሳዩአችሁ የኤሌክትሮኒክስ ኮምፖነንቶች እጅግ በጣም ወሳኝና ቤዝ የሆኑ ኮምፖነንቶች ናቸው። በጣም አስፈላጊ ናቸው። የትም ብትሄዱ በማንኛውም ኤሌክትሮኒክስ እቃዎች ውስጥ ታገኙታላችሁ። ምናልባት አንድ አንድ ሊሆን ይችላል በአንዱ ኤሌክትሮኒክስ እቃ ውስጥ ካፓስተር ሊታገኙት ይችላልላችሁ በአንዱ ውስጥ ደግሞ ትራንዚስተር ሊታገኙት ይችላልላችሁ በአንዱ ውስጥ ደግሞ ዳይኦድ ሊታገኙት ይችላልላችሁ በኤሌክትሮኒክስ እቃዎች ውስጥ ከነዚህ ኮምፖነንት ውጪ ሊሰራ አይችልም ከትንሽ ጀምሮ እስከ ትልቅ እድም እንደተቀስኩላችሁ ከቤት እቃ አንስተው እስከ መንገድ ላይ የስትሬት ማብራት ወይም ደግሞ የኤልፓ ማብራት ድረስ እነዚህ ኮምፖነንቶች ከፍተኛ የሆነ ሚና አላቸው ሳይዛቸው ሊላይ ይችላል ያ የኤሌክትሮኒክስ ቦርድ ከፍስል የነዚህም አቅም ወይም ደግሞ 
ሳይዝ ሊጨምር ይችላል ለምሳሌ በሙዚቃ መሳሪያ ውስጥ በአምፕሊፋየር ውስጥ ይሄንን ትራንስፎርመር ሳይሆን የምንጠቀም በሳይዝ ከፍ ያለ ልንጠቀም እንችላለን ካፓስተርን በተመሳሳይ ቀደም የነገርኳቸው ፊውዝን በተመሳሳይ 3.7 አምፔር ላንጠቀም እንችላለን 20 አምፔር ልንጠቀም እንችላለን ካፓስተርን በተመሳሳይ እነዚህ ዳዮዶችም በተመሳሳይ ትራንዚስተርም እንደዛው ይሄ ትራንዚስተር ለምሳሌ በቲቪ ቦርድ ላይ በሁለት ዳዮድ አድርገን ተጠቅመን ከሆነ በትልቅ ኤሌክትሮኒክስ ዕቃ ውስጥ በአራት ዳዮድ ልናደርጎን ይችላልን በአምስት ዳዮድ ልናደርጎን ይችላልን በቀጣይ ቪዲዮአችን ደግሞ እነዚህ ትራንዚስተርና ዳዮዶችን እንዲሁም ሬዚስተሮችን ተጠቅመን እንዴት አድርገን ኢንተግሬትድ ሶኬት ወይም ደግሞ አይሲ መስራት እንደምንችል የምንመለከት ይሆናል ቀስ በቀስ ቪዲዮዎች ወደናንተ ይደርሳሉ ከናንተ የምትጠበቁም እስካሁን የለቀቁላችሁን ቪዲዮዎች እየደጋገማችሁ በማየት መጨበጥ ይኖርባችኋል ማለት ነው እስካሁን ስለተታተላችሁኝና ከነጋ ስለነበራችሁ እጅግ እጅግ በጣም አድርገ ያመሰግናችኋለሁ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ በዋትስአፕ ግሩፕ ላይ የምትከታተሉት በውስጥ መስመር ሊሆን ይችላል በአዲሚኖች በኩል ጥያቄያችሁን ሐሳብ አስተያታችሁን አድርሱኝ በዩቲዩብ ላይ የኔን ትምርት የምትከታተሉት ደግሞ በኮሜንት ቦታ ላይ ጻፉልኝ አንድ ላይ ጥያቄያችሁን አጥራቅሜ ሌላ ቪዲዮ የምሰራበት ይሆናል ቸርንሰንቤት መልካም ቆይታ